നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിലെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളായ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാസിങ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാസിങ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ടേം പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ലീഗൽ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഗൽ ഓണർഷിപ്പ് എന്നാണ് അതായത് നിയമപരമായിട്ടും ആ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥത അവകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺ ദ പാസിങ് ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ടു ദി ബൈയർ ഹി ബിക്കം ദി ഓണർ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മറ്റൊരാളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണറായിട്ട് ആ വ്യക്തി മാറുകയാണ് ദ ടേം പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ്സ് മസ് ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ഫ്രം ദി ടേം പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അപ്പം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം പൊസഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഓണർഷിപ്പ് മാറുന്നില്ല കൈവശ അവകാശം എന്നുള്ളതാണ് പൊസഷൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഗുഡ്സ് ഞാൻ മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അവകാശം എനിക്കാണ് പക്ഷേ അത് കൈവശം വെക്കാനുള്ള അവകാശം മറ്റൊരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അതിനെ പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ദ ടേം പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ്സ് മീൻസ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വെയർ ആസ് ദി സോറി പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് മീൻസ് ദ കസ്റ്റഡി ഓർ ഫിസിക്കൽ കൺട്രോൾ ഓവർ ദി ഗുഡ്സ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും പൊസഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അതായത് ഒരു ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഗുഡ്സ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റഡി എന്നുള്ളത് കസ്റ്റഡി നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സാധനം മറ്റൊരാളിലോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻ ഏജൻറ്റ് ഓർ എ സെർവൻറ്റ് മേ ഹാവ് ദി പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബട്ട് ഹി ഈസ് നോട്ട് ദി ഓണർ ബിക്കോസ് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ലൈസ് വിത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർ മാസ്റ്റർ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളൊരു വേലക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഉടമസ്ഥ അവകാശത്തിലുള്ളൊരു സാധനം അയാളുടെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ മാത്രം ഒരിക്കലും അയാൾ അതിൻ്റെ ഓണറായിട്ട് മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏജൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിൽക്കാനായിട്ട് ഏജൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചാലും അവിടെ ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആടകയിലാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ ഏജൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും അതാണ് വ്യത്യാസം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗുഡ്സും പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ പേഴ്സൺ മേ ബി ദി ഓണർ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ബട്ട് ഹി മേ നോട്ട് ഹാവ് ദി പൊസഷൻ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് എന്നാൽ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ചില വ്യക്തികൾ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണറായിരിക്കാം പക്ഷെ അയാളുടെ കയ്യിൽ ആ ഗുഡ്സ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും വരാം അപ്പം ഒരാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഗുഡ്സ് അയാളുടെ ഓണർഷിപ്പ് ആവണമെന്നുമില്ല ഒരാളുടെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഗുഡ്സ് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നും ഇല്ല ഈ രണ്ട് സന്ദർഭവും വരാം ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് മേ പാസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൊസഷൻ അപ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഒരാളുടെ ഗുഡ്സിന്മേലുള്ള ഒരാളുടെ അധികാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗുഡ്സ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തൊരു ഗുഡ്സ് വാങ്ങി പക്ഷേ അത് അവിടെ തന്നെ വേറൊരു അടയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്ന് കരുതി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓണർ അല്ലാതെ ആവുന്നില്ല ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ സാധനത്തിൻ്റെ ഓണർ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ പൊസഷൻ എൻ്റെ കൈവശ അവകാശം എൻ്റെ കയ്യിലല്ല എന്ന് മാത്രം ഇനി വേറൊരാള
Thus, before the ownership of the goods is transferred, it is the seller who has to bear the risk for the loss of the goods. Ennal, nyana goods will kanda thene munne an. Pe nyana seller an. Enda gaylala goods ne tiye bichu nashichu. Pe nyana will kanda thene munne verna an nashta mellam seller ay nyana tanne an mahi kendo na. After the transfer of ownership, ini nyani thendi yedo. और बयर वन पैस तुम अब वांग प्रोडक्ट डामेजस आयर वह अदल ऋस्क बयर तह इन अद वेड्स द रिस्क पास वित् ट्रांसफर ऑनरशिप मतलब पर पैस तुम गुड्स वांगिक आईस तुम वांग गुड्स मेल ऋस्क आ बयर ते वह अदान फस्ट र Proprietary right over the goods. The term proprietary right means right relating to one's own property. Or else, some damn property may or may not have a gas. That is proprietary right. One do they see? As a matter of fact, after he transfer of ownership of goods, the buyer become entitled to exercise all the proprietary right over the goods as the owner. अदाय सर पे गुड्स और बयर ने विटा आ गुड्स मेल एलकाश आ बयर कल सरवकाश पर उपयोग एंतुट आ बयर अदान प्रोपरटी अब स्वंम अल मूदा सैट फोर प्रईस अदायद सेलर बिकम एंटेट टू रिकवर दि प्रईस ऑफ दि गुड्स फ्रम दि बयर ओणी आफ्टर दि ओणरशिप ऑफ द गुड्स हास् बी ट्रांसफर टू दि बयर अब ना गुड्स ट्रांसफर मतलब क्यों नर बयर वन और सैलरी गुड्स वांगिया अ वे बयर सैलरी कटानवकाश अदान मूदा श्रद्धि क्यों इवे बयरलोट उड़मस्थ पूर्णवकाश बयर को बयर अब वे एंण सैलरी को दें लास्ट पॉइंट पर इंसोलवेंसी ऑफ दि सैलर ओर बयर अब गुड्स ट्रांसफर समय इंसोलवें बयरो सैलरों इंसोलवेंट आवेदी फस्ट पर इंसोलवेंट इंसोलवेंट ए पेस हू हास् डिड्ड बै दि कोर्ट टू बी अणेब टू पे हिस् डेप्त स्वंत कड़म वीटान कहव प्रख्यापी नाम इंसोलवेंट If the seller is declared to be, इनी seller आन insolvent है, अस insolvent है जब पाप रहा होगा. Seller आन insolvent आ गए नहीं क्या? The receiver cannot take over the possession of the goods from him if the ownership has already been transferred to the buyer. अदा इधर वो एक seller insolvent आया है, लेकिन receiver ने उरी के लिए माँ goods ने मेरा आवागाशन पराया बैठी नहीं है, आ goods ने दिया ना sell buyer ने दाने कोड़ का. बयर इंसोलवेंट आवे रिवर कैनोट टेक ओवर दि पोसन ऑफ द गुड्स फ्रम दि बयर इफ द ओणरशिप स्टिल वित् सल अवे रिवर ने पापर कीवर ने नोड़ी वे आ रिवर ने आ प्रोडक्ट वाइक पेट अब सैलर ते रीटेन चेटर अंप और सैलर पे इंसोलवेंट आवे प्रोडक्ट कई वे पेट बयर ने आगत इन बयर इंसोलवेंट आवे सैलरी कई प्रोडक्ट बयर ने वाइक पेट अब सैलर ते रीटेन इत्र गुड्स ट्रांसफर चलो श्रद्धि कुछ अलग अद गुड्स ट्रांसफर बंद पेट ना फस्ट पर ओणरशिप ट्रांसफर रिस्क कूड़ी ना ट्रांसफर पर गुड्स ट्रांसफर अंमेल प्रोपरटी रईट कूड़ी ट्रांसफर पर सैलरी संबंधी अल वि प्रोडक्ट वे कवकाश अंसोलवेंट आने क्यों सैलर आन इंसोलवेंट आवे अ गुड्स कई वे पेट बयर ने बयर आन इंसोलवेंट आवे सैलर तेटेन वे बयर को पा इत्र नाम पासी ऑफ प्रोपर्टी बंद पेट